La cuisine et la salle de bain ne sont désormais plus définies uniquement par leur seule fonction, car nous souhaitons être entourés par de beaux objets, au sein de beaux espaces de vie. Voilà pourquoi les robinetteries doivent être créées par de vrais experts, les meilleurs designers d'intérieur. Aujourd'hui, nous rendons visite à l'une des quatre usines de production Claudie basées en Europe, où nous pouvons voir comment les robinetteries de salle de bain et de cuisine sont construites. Alexander Fullinger sera notre guide. Dans notre usine de production, nous produisons des mitigeurs de lavabo, tous divisés par groupe, en fonction de leur taille. Mais il y a aussi les mitigeurs de bidet, mitigeurs de bain, mitigeurs de douche et même des mitigeurs de cuisine. Allons à la phase de travail. Pour commencer la production, nous avons besoin d'un noyau de sable de silice. Il est fait à l'intérieur de cette machine où, sous 8 bars de pression, le sable est injecté dans le moule. Puis il y a des températures allant de 240 à 320 degrés centigrades. Un type spécial de sable de silice est utilisé pour produire les noyaux. Ce sable se caractérise par sa grande résistance aux composantes chimiques. Au cours du processus de coulée, nous avons besoin de réduire au minimum les substances chimiques et les gaz. Voilà pourquoi il est important que le sable ait une surface sphérique, dure et résistante. Le noyau de sable est placé dans un moule. Ensuite, le laiton liquide est versé dans le moule puis rempli de vide entre le noyau de sable et le moule, ce qui produit la forme désirée du corps de robinetterie. Cela a lieu dans ce four. Le laiton liquide, préalablement chauffé à une température de 1000 degrés centigrades, y est versé dans le moule avec le noyau de sable à l'intérieur. Lorsque le moule est ouvert, le corps est prêt. Après refroidissement, le sable de silice restant est jeté et tout matériau supplémentaire restant après la coulée est coupé. À ce stade, les corps doivent durcir pendant 24 heures. L'étape suivante est le grenaillage. Les corps sont grenaillés pour assurer qu'ils sont totalement exempts de résidus de sable de silice et que la surface est fine et lisse. Ensuite, les corps sont envoyés au département d'usinage CNC. Dans ce procédé mécanique, les corps sont arrodés de tous les trous nécessaires et filotage. Maintenant, nous devons travailler sur l'aspect final des corps. Nous arrivons donc à l'étape suivante, le polissage. Tout ici est fait automatiquement. Les raccords doivent être poncés avec les grains de papier abrasif appropriés, de sorte que la surface devienne plus lisse et plus douce. Ensuite, les corps sont meulés avec une roue de coton et de pâte à polir qui contient de la poudre de diamant. De cette façon, les raccords sont polis brillants. Le contrôle qualité est effectué à chaque étape de la production. Après ponçage, toutes les petites imperfections sont marquées, puis corrigées manuellement. Les corps soigneusement polis sont envoyés pour galvanisation, où ils sont recouverts de chrome. L'ensemble du processus est contrôlé par ordinateur. Les corps sont immergés dans les bains remplis de produits chimiques spéciaux. Ils sont tout d'abord nettoyés et dégraissés, puis recouverts d'un plaquage de nickel. Ce mince plaquage de nickel, avec une épaisseur de 8 pm, fournit une base pour le chrome. Ce mince plaquage de nickel, avec une épaisseur de 8 micromètres, fournit une base pour le chrome. Le nickel durcit la surface du laiton et fournit une bonne base pour le chromage. Le chrome rend les raccords lisses et augmente leur aspect final. Ensuite, les corps sont chromés à une épaisseur de 0,25 micromètres. La dernière étape est l'assemblage final, un test de pression et un test de débit. Quand nous sommes sûrs que les mitigeurs sont visuellement et fonctionnellement parfaits, ils sont emballés et expédiés aux clients. Chaque année, dans l'usine de production Cloudy, autour de 1250 tonnes de laiton sont traitées. En une semaine, 18 000 mitigeurs de sel de bain et de cuisine sont produits.